ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಧಾರವಾಡ ಕಟ್ಟೆ ಧಾರವಾಡ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರರ ವೇದಿಕೆ ಆನ್ಲೈನ್ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತು ಈ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಖ್ಯಾತ ಸಾಹಿತಿಗಳು ವಿಮರ್ಶಕರು ಚಿಂತಕರು ಲೇಖಕರು ಸಂಪಾದಕರು ಸಂಶೋಧಕರು ಅಂಕಣಕಾರರು ಪ್ರಖರ ವಾಗ್ಮಿಗಳು ಸಂಘಟನಾ ಚತುರರು ಕಥೆಗಾರರು ಕಾದಂಬರಿಕಾರರು ಕವಿಗಳು ಅನುವಾದಕರು ಆದರ್ಶ ಶಿಕ್ಷಕರು ದಕ್ಷ ಆಡಳಿತಗಾರರು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಹೊಂದಿದ ಸವ್ಯಸಾಚಿಗಳು ನಮ್ಮ ನಾಡು ನುಡಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಕನ್ನಡದ ಕಟ್ಟಾಳು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ನನ್ನ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳು ಆದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬಸವರಾಜ್ ಡೊಣ್ಣೂರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಧಾರವಾಡ ಕಟ್ಟೆ ಧಾರವಾಡ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮಾನ್ಯ ಕುಲಸಚಿವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಲಬುರಗಿ ಅವರು ಶ್ಯಾಮುಯಲ್ ಬಕೆಟ್ ವಿರಚಿತ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಗೋಡೋ ನಾಟಕ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕರೆಯನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬಸವರಾಜ್ ಡೊಣ್ಣೂರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಧಾರವಾಡ ಕಟ್ಟೆ ಧಾರವಾಡ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮಾನ್ಯ ಕುಲಸಚಿವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಲಬುರಗಿ ಇವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಸುಮಧುರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಜೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯಾಸಕ್ತರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಮತ್ತು ಧಾರವಾಡ ಕಟ್ಟೆ ಧಾರವಾಡದ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ನುಡಿಗಳ ನಂತರ ಸಂವಾದ ಅಥವಾ ಉಪನ್ಯಾಸಕರೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಚರ್ಚೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿದೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವ ಮೊದಲು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಕಿರುಪರಿಚಯ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬಸವರಾಜ್ ಡೊಣ್ಣೂರ್ ಅವರು ಶಿವರಾಜ್ ಪರಿಚಯ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಓಕೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇವತ್ತು ಧಾರವಾಡ ಕಟ್ಟೆ ಧಾರವಾಡದ ಪೂರ್ವ ನಿರ್ಧಾರಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಂತೆ ವಿ ಟಿ ನಾಯಕ್ ಸರ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ತಮ್ಮ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಯಿತು ಆದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಸರ್ ಅವರು ಆಗಿಂದ ಆಗ್ಲೆ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಈ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೀಡಲು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಶಿವರಾಜ್ ನನ್ನ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸ್ತದಲ್ಲ ಹಾ ಸರ್ ಎಸ್ ಧಾರವಾಡ ಕಟ್ಟೆಯ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಸಕ್ತರೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಶಿವರಾಜ್ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿ ಟಿ ನಾಯಕ್ ಅವರು ಇಂದು ಧಾರವಾಡ ಕಟ್ಟೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಕೆಲವು ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಅಥವಾ ಮೊನ್ನೆ ಸಂಜೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶ್ ಶಿವರಾಜ್ ನನಗೆ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಈ ವಾರ ನೀವು ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರು ಅವರೇ ವಿಷಯ ಕೊಟ್ಟರು ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಲಿದ್ದೇನೆ ಧಾರವಾಡ ಕಟ್ಟೆ ಇದು ಕೇವಲ ಸಮನ್ನ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರರ ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲ ಇದು ಇದು ನಮ್ಮ ವಿ
ಏಳು ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದೇನೆ ಸ್ಯಾಮ್ಯುಲ್ ಬೆಕೆಟ್ನ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಗೋಡೋ ನಾಟಕದ ಕುರಿತು ನಾನು ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದೇನೆ ಆಮೇಲೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಸಂವಾದವನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ತಯಾರಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಭಾಷಣವನ್ನ ಮಾಡೋದು ಆದರೆ ಅಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ನಾಟಕವನ್ನು ನಾನು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದ್ರ ಬಗೆಗೆ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬಹುದು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಉಪನ್ಯಾಸ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಮ್ಯುಲ್ ಬೆಕಟನ ಬಗೆಗೆ ಅವನ ಬಾಲ್ಯದ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆಗೆ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಲೇಖಕನಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಬಂದ ಬಗೆ ಬಗೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎರಡನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವನ ತಾತ್ವಿಕತೆ ಬಗೆಗೆ ಮತ್ತು ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಗೋಡು ನಾಟಕದ ಬಗೆಗೆ ಕೆಲವು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಓದಿನ ಅನುಭವದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದೇನೆ ಸ್ಯಾಮ್ಯುಲ್ ಬೆಕೆಟ್ ನಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಶತಮಾನದ ಯುರೋಪಿನ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಲೇಖಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಯುರೋಪಿನ ಪ್ರಮುಖ ಲೇಖಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅವನು ಕವಿಯಾಗಿದ್ದ ಕಾದಂಬರಿಕಾರನಾಗಿದ್ದ ನಾಟಕಾರನಾಗಿದ್ದ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಬರೆದ ಮತ್ತು ಅನುವಾದಕ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ಅವನ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳ ಬಗೆಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಕಾದಂಬರಿಗಳ ಬಗೆಗೆ ಆಗಲಿ ಕಾವ್ಯದ ಬಗೆಗೆ ಆಗಲಿ ಅನುವಾದದ ಬಗೆ ಬಗೆಗೆ ಆಗಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವನ ನಾಟಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತೇವೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವನ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಗೋಡೋ ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತೇವೆ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಗೋಡೋ ನಾಟಕ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಶತಮಾನದ ಮೇರು ಕೃತಿ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೀಸ್ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಯುರೋಪ್ ಕೇವಲ ಯುರೋಪ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಯುರೋಪ್ ಅಮೆರಿಕ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೆರಿಕ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಮೇಲೆ ಏನು ಲೇಖಕರ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಲೇಖಕರ ನಾಟಕಕಾರರ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಗಾಢ ಗಾಢವಾದ ದಟ್ಟವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಗೋಡೋ ಒಂದು ಆ ಟೈಟಲ್ ಬಗೆಗೆ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ ಗೋಡೋ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇನ್ನು ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನೇಕ ಜನ ವಿಮರ್ಶಕರು ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಸರಳವಾದ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಡ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ಗೋಡೋ ಗಾಡ್ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಲೇಖಕ ಅದಕ್ಕೆ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಗಾಡ್ ಅನ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಗೋ ಗಾಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಗೋಡೋ ಜಿ ಒ ಡಿ ಒ ಟಿ ಗೋಡೋ ಅಂತಂದ ಈ ಗೋಡೋ ಯಾರು ಅನ್ನು ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ರಹಸ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಾಗಲಿ ಕಲೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಹ್ ಬದುಕಿನಲ್ಲಾಗಲಿ ಕೆಲವು ಕುತೂಹಲಗಳು ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಸಂದೇಹಗಳು ಅಹ್ ಅಸ್ಪಷ್ಟತೆಗಳು ಇರಬೇಕು ಎಲ್ಲಾ ನಿಖರವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಜೀವನದ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಸುಲಭ ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ನಮಗೆ ಜೀವನದ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಜೀವನ ಜೀವನ ಮಾಡೋದು ಏಕೆ ಬದುಕೋದೇಕೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಹ್ ಈಗ ಐದು ವರ್ಷದ ಮಗುವಿಗೆ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿಗಳು ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಬದುಕು ಕುತೂಹಲಮಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಬೋರಿಂಗ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ಯಾವ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಬದುಕ ನಾವು ನಾವು ಯಾವ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಬೆಟ್ಟ
ಸುಮಾರು ಎಂಬತ್ತು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವನು ಅವನು ಜೀವಿಸಿದ್ದ ಅವನು ಕತೆಗಾರ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ ನಾಟಕಕಾರ ಕವಿ ಮತ್ತು ಅನುವಾದಕ ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಈ ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಹಿ ವಾಸ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಟೈಮ್ ಅವನು ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಆಗಿದ್ದ ಗೋಲ್ಫ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಿ ವಾಸ್ ಎ ಮಲ್ಟಿಫೆಸಿಟೆಡ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು ರಂಗಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ತೀವ್ರವಾದ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ನಾಟಕಗಳನ್ನ ನಾಟಕಗಳನ್ನ ಬರೆದ ರಾ ನಾಟಕ ನಾಟಕದ 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 ನಾಟಕದೊಂದಿಗೆ ಭಾಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಹ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ ಸೊ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ಡಬ್ಲಿನ್ ಹತ್ತಿರದ ಫಾಕ್ಸ್ ರಾಕ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ಫ್ರೈಡೇ ದಿನ ಅವನು ಜನಿಸಿದ ಅವನ ತಂದೆ ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ವಿಲಿಯಂ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಬೆಕೆಟ್ ಅಂತ ಅವನ ತಾಯಿ ಮೇರಿ ಬೆಕೆಟ್ ತನ್ನ ಇಬ್ರು ಪಾಲಕರು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬೆಳೆಸಿದರು ಅವನ ಬಾಲ್ಯ ಸುಖಕರವಾಗಿತ್ತು ಸುಖಮಯವಾಗಿತ್ತು ಅನೇಕ ಜನ ಲೇಖಕರ ಕಲಾವಿದರ ಬಾಲ್ಯ ಸುಖಮಯ ಆಗಿಲ್ಲ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಲೇಖಕರು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೆರಿಕದ ಲೇಖಕರು ರಷ್ಯನ್ ಲೇಖಕರು ಫ್ರೆಂಚ್ ಜರ್ಮನ್ ಲೇಖಕರು ಅನೇಕ ಲೇಖಕರ ಬಾಲ್ಯ ಅಷ್ಟು ಸುಖಮಯ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ ಅನೇಕ ಲೇಖಕರ ಬಾಲ್ಯ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಬಡತನ ಇರಬಹುದು ಬಡತನ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಅಪಮಾನ ಅವಮಾನಗಳು ಈ ಬಡತನದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಕಳಿಸಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಬೇಡ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಲಕರು ಹೊಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಣೆ ಐತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹೊಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇರಲಿ ಸಾಮ್ಯುಲ್ ಬೆಕೆಟ್ ಅನ್ನ ತಂದೆ ವಿಲಿಯಂ ಬೆಕೆಟ್ ವಿಲಿಯಂ ಬೆಕೆಟ್ ಯಶಸ್ವಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಆಮೇಲೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಗನನ್ನ ಬೆಳೆಸಿದ ಅವನ ಬಾಲ್ಯ ಅವನ ಬಾಲ್ಯವನ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಬಹಳ ಸುಖ ಸುಖಮಯ ಸುಖಕರ ಆಗಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಮಗನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಈ ಪಾಲಕರು ಹೊಂದಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಆಟದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಪಾಲಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡಬಹುದಾದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಶಿಕ್ಷಣ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಡುವುದಾಗಿದೆ ಸೊ ವಿಲಿಯಂ ಬೆಕೆಟ್ ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಅವನು ಅವನಿಗೆ ನೀಡಿದ ಆಮೇಲೆ ಬೆಕೆಟ್ ಬಹಳ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದ ಮತ್ತೆ ಅವನು ಆಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಚೆಸ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಗೋಲ್ಫ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಆಮೇಲೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಲಬ್ಗಳಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ಆಡಿದ್ದ ಮನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಇದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಅವನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವನು ಆಟದ ಆಟದ ಕಡೆಗೆ ಆಮೇಲೆ ತನ್ನ ಒಲವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಬೆಕೆಟ್ ನಂತರದಲ್ಲಿ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ತಾಳಿದ ದಟ್ ಚೇಂಜ್ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್ ಅಂಡ್ ಹಿಸ್ ಕೆರಿಯರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಹೊಸ ಸಂವೇದನೆಯನ್ನ ರಂಗಭೂಮಿ ನೀಡಿತು ಆಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ತನ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಅವನಿಗೆ ಅಹ್ ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ನಾಟಕ ನೋಡುವ ಹುಚ್ಚನ್ನ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡ
ಟ್ರಿನಿ ಟ್ರಿನಿಟಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಎರಡು ವರ್ಷ ಪ್ಯಾರಿಸ್ಗೆ ಹೋದ ದಟ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಚೇಂಜ್ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್ ಏನು ಎರಡು ವರ್ಷ ಅವನು ಪ್ಯಾರಿಸ್ಗೆ ಹೋದ್ನಲ್ಲ ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಬೇರೆಯಾದ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡ ತನ್ನ ಜನ್ಮಭೂಮಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅವನು ಮರೆತ ಐರ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ತಿರುಗಿ ಹೋಗುವ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನ ವಿಚಾರವನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ನಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಫ್ರೆಂಚ್ ಜನರು ಇಷ್ಟ ಆದ್ರು ಅಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ತಾತ್ವಿಕತೆ ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಈ ಫ್ರೆಂಚ್ ಸರ್ಕಾರದ ಧೋರಣೆಗಳು ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದವು ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅವನು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕ್ಯಾಂಪೆಲ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಕಾಲ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಎರಡು ವರ್ಷ ಅವನು ಪಾಠವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಈ ಪ್ಯಾರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಐರ್ಲೆಂಡಿನ ತನ್ನ ಸಹ ಲೇಖಕ ಜೇಮ್ಸ್ ಜಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ನೇಹವನ್ನ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗೆಳೆಯರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ತೀವ್ರವಾದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನ ಬೀರ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಗೆಳೆಯ ಸಿಗಬೇಕು ಅಹ್ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನೂರಾರು ಜನ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸಿಗುದಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬನೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಗೆಳೆಯ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬನೇ ಗೆಳತಿ ಸಿಗೋದು ಸೊ ಬೆಕೆಟ್ನಿಗೆ ಜೇಮ್ಸ್ ಜಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಸ್ನೇಹ ಸಿಕ್ತು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಯಿತು ಪ್ಯಾರಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅದು ಅವನ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರ್ತು ಅವನ ಅನೇಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಜೇಮ್ಸ್ ಜಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಬಹಳ ದಟ್ಟವಾದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನ ಅವನ ಮೇಲೆ ಬೀರಿದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಮೂವತ್ತರಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಬೆಕೆಟ್ ಐರ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಅಹ್ ಮರಳಿ ಬಂದ ಆಮೇಲೆ ಟ್ರಿನಿಟಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಸಹ ಉಪನ್ಯಾಸಕನಾಗಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆಗಿ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದ ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ಅಹ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊರಟು ಹೋಯ್ತು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಆದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಡೆತು ಫ್ರೆಂಚ್ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಓದಿದ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಐದು ವರ್ಷ ಅವನು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಈಗ ನಮಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಮಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಹ್ ಆದ್ರೆ ಬೆಕೆಟರಿಗೆ ಐದು ವರ್ಷ ಅವನು ತನ್ನ ಜೀವಿ ತನ್ನ ಜೀವಿತ ಕಾಲದ ತನ್ನ ಜೀವನದ ಐದು ಮಹತ್ವದ ವರ್ಷಗಳನ್ನ ಅವನು ಕೇವಲ ಓದುವಿಗಾಗಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅರಿವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಐದು ವರ್ಷಗಳನ್ನ ಅವನು ಅಹ್ ವ್ಯಯ ಮಾಡಿದ ಎಂ ಎ ಪದವಿ ಪಡೆದ ಅವನು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಎಂ ಎ ಪದವಿ ಪಡೆದರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಸ್ಟನ ಮೇಲೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದರೂ ಕೂಡ ಬೆಕೆಟ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿಲ್ಲ ಹಿ ಡಿಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆದಂತ ಟೀಚಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಏನ್ ಕಲಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಕಲಿಸೋದು ಅಹ್ ಅನ್ನೋದು ಹೀಗಾಗಿ ಅಹ್ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಸ್ ಅ ಟೀಚರ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಇನ್ ಟ್ರಿಂಟಿ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಅವನು ಬಂದ ಆಮೇಲೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ ಅವನು ಜರ್ಮನಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಒಂದು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ತನ್ನ ಹುದ್ದೆಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಹುದ್ದೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅಲ್ಲಿಂದ ತನ್ನ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನ ಅವನು ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ರಂಗಭೂಮಿಗಾಗಿ ಕಲೆಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಈ ಕುರಿತು ಒಂದ್ಸಲ ಬೆಕೆಟ್ ಹೇಳಿದ ಯಾಕೆ ನಾನು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಬೇಕಾಯ್ತು ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಕಲಿವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಬಹಳ ಸಂವೇದನಶೀಲವಾದಂತ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅಹ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಅನಿಸೋದು ಸಹಜ ನಾನು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಾನು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈ ಕಲಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ
ಯಾವುದು ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲೋ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲವೋ ಅದನ್ನು ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಐ ಶುಡಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ಬಿ ಎ ಟೀಚರ್ ನಾನು ಅದರಿಂದ ಅದರಿಂದ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಈ ಮಾತನ್ನು ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನೇಕ ಶಿಕ್ಷ ಅನೇಕ ಸಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರು ನನಗೊಂದೊಂದು ಸಲ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಏನು ನನಗ ನಾನು ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಜೂಲಿ ಸೀಸರ್ ನಾಟಕವನ್ನು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಇದೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಿರ್ತದೆ ರಿಚರ್ಡ್ ಥರ್ಡ್ ಕಲಿಸುವಾಗಲೂ ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದು ಅನೇಕ ಸಲ ಅನೇಕ ಲೇಖಕರನ್ನು ಕಲಿಸುವಾಗ ನನಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡಿದೆ ಈ ಈ ಪಠ್ಯ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಪಾಠ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಾಠ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ವೇತನ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಬದುಕು ದುಸ್ತರ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಅಂತ ಒಂದು ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಲೇಖಕರು ನನಗೂ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನೇಕ ಸಲ ಅನಿಸಿದೆ ನನಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಶಿಸ್ತು ಇದೆ ಒಂದು ಶಿಸ್ತು ಇದೆ ಬದುಕನ್ನ ಬದುಕನ್ನ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿ ಅವರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಹೀಗೆ ತಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಅಂತೇವಲ್ಲ ತಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಅಹ್ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕ ಈ ಕುರಿತು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ತನಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗದ ಯಾವ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಲಿಸಬಾರದು ಎಂಬ ನಿರ್ಣಯವನ್ನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನಗನ್ನಿಸ್ತದೆ ಇರಲಿ ಇದೊಂದು ಸಂಗತಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಮೂವತ್ತೇಳರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಕೆಟ್ ಯುರೋಪ್ ಸುತ್ತಾಡಿದ ನೋಡಿ ಸುಮಾರು ಐದು ವರ್ಷ ಅವನು ಯುರೋಪ್ ಸುತ್ತಾಡಿದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕಳೆದ ಅವನಿಗೆ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾದಂತಹ ದೇಶಗಳು ಸೊ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಯುರೋಪಿನ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಯುರೋಪಿನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿಣಿತಿಯನ್ನ ಸಾಧಿಸಿದ ಆಮೇಲೆ ವಿಜುವಲ್ ಆರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಯಿತು ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಣಿತಿ ಸಾಧಿಸಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಕಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಮರ್ಶೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ತನ್ನ ಈ ಭಾಷಾ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಯುರೋಪಿನ ಭಾಷಾ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಯುರೋಪಿನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅರಿವನ್ನ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನ ಒರೆಕಲ್ಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿದ ಸೊ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಮೂವತ್ ಏಳರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಅಹ್ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ಅಹ್ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಅವನು ಪ್ಯಾರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ನೆಲೆಸಿದ ಅವರಿಗೆ ಹಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಲಿವ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ನೆಲೆಸಿದ ಆಮೇಲೆ ಮೋರ್ ಪ್ರಿಕ್ಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಿಕ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕಿಕ್ಸ್ ಇದು ಅವನ ಸಣ್ಣ ಕಥಾ ಸಂಕಲನ ಅವನ ಮೊದಲ ಸಣ್ಣ ಕಥಾ ಸಂಕಲನದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಮೋರ್ ಪ್ರಿಕ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕಿಕ್ಸ್ ಕೃತಿಯನ್ನ ಅವನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದ ಆದರೆ ಈ ಕೃತಿ ಅವನು ಅವನು ಪ್ಯಾರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಸಣ್ಣ ಕಥಾ ಸಂಕಲನವನ್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಆ ಕಥಾ ಸಂಕಲನವನ್ನ ಐರ್ಲೆಂಡ್ದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ನಿಂದನೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಬ್ಲಸ್ ಪಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ ಬ್ಲಸ್ ಪಮಿಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆ ಸೊ ಧರ್ಮ ನಿಂದನೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಕೃತಿಯನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಧರ್ಮ ನಿಂದೆ ನಿಂದೆ ಏನದಲ್ಲ ಧರ್ಮ ನಿಂದೆಯ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮ ನ
ಎಷ್ಟು ಜನ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹ ಈಗ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಈ ನಾರಾಯಣನ ದಶಾವತಾರಗಳನ್ನ ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಲೇವಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅಹ್ ಈಗ ನೀವು ಕೃಷ್ಣನ ಬಗೆಗೆ ರಾಮನ ಬಗೆಗೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ದೇವತೆ ಬಗೆಗೆ ನೀವು ಏನೆಲ್ಲ ಬರುದು ಕೂಡ ಆರಾಮ್ ನೀವು ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಒಂದೊಂದ್ ಸಲ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಘಟನೆಗಳು ಆಗ್ತಿರ್ತವೆ ತಲೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ತಲೆ ಹೋದಂತ ಅಹ್ ಅಂತ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಕೂಡ ಇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇವೆ ಅಹ್ ಆದ್ರೆ ಯುರೋಪದಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯುರೋಪಿನ ಧರ್ಮಗಳ ಬಗೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧರ್ಮಗಳ ಬಗೆಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಮಾತು ಆಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಹ್ ಇಂತ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಮಾತು ಆಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಅಪಾಯ ಅಹ್ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಮಗೆ ನನಗನಿಸದೆ ನಾನು ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಸಮಾಜ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಲಿಬರಲ್ ಆಗಿವೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅಹ್ ಅನಿಸ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ನನಗೆ ನಾನು ನಾನು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ನೇಗ್ ಸಲ ಕೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಹೀಗೆ ದೇವರಗಳ ಅಥವಾ ದೇವತೆಗಳ ಧರ್ಮದ ಅಹ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಮಾಡಿ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದೇ ವೈಚಾರಿಕತೆ ವೈಚಾರಿಕತೆಯೇ ಅಥವಾ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕತೆ ಅಂತ ಅನ್ ಅನ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಮಾಡರ್ನಿಟಿ ಹೀಗೆ ಈಗ ಆಧುನಿಕತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋದು ಈ ರೀತಿ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡೋದೇ ಆಧುನಿಕತೆ ಇದೇ ಆಧುನಿಕತೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಇದೇ ವೈಚಾರಿಕತೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಇದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕತೆ ಅದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕತೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಇಂತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕತೆ ವೈಚಾರಿಕತೆ ಆಧುನಿಕತೆ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಸಮಾಜವನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಲೇಖಕರಾದವರು ಇರಲಿ ಅಹ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಮೂವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಇಕೋಸ್ ಬೋನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಪ್ರಿಸಿಪೇಟ್ ಎಂಬ ಕವನ ಸಂಕಲನ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಮೂವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಮರ್ಪಿ ಎಂಬ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನ ಪ್ರಕೇಟ್ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತರ ನಂತರ ಅವನು ನಾಟಕ ಮತ್ತು ರಂಗಭೂಮಿಯ ಕುರಿತು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡತೊಡಗಿದ ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ಅವನ ಒಂದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಬೆಕೆಟನ್ ಬಗ್ಗೆಗೆ ಈಗ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಗೋಡೋ ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆಗೆ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೆಲವು ತಾತ್ವಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಆ ನಾಟಕದ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನ ಕಾಳಜಿಯನ್ನ ಈ ಕುರಿತು ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನ ನಾನು ಆಡ್ತೇನೆ ಈ ನಾಟಕವನ್ನ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದವನು ರೋಜರ್ ಬ್ಲಿನ್ ಅಂತ ಬಿ ಎಲ್ ಐ ಎನ್ ರೋಜರ್ ಬ್ಲಿನ್ ಈ ನಾಟಕವನ್ನ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ ಈ ನಾಟಕದ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದೇ ನಾಲ್ಕು ಪಾತ್ರಗಳು ನಾಲ್ಕು ಪಾತ್ರಗಳು ಅಥವಾ ಇನ್ನೆರಡು ಪಾತ್ರಗಳು ಆರು ಪಾತ್ರಗಳು ಮೂರು ಜೋಡಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಎಸ್ಟ್ರೊಗಾನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಜೋಡಿ ಪೋಝು ಲಕ್ಕಿ ಮತ್ತೊಂದು ಜೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಇಬ್ರು ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಗಿಡ ಒಂದು ವೃಕ್ಷ ಇರ್ತದೆ ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ವೇಷಭೂಷಣದ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಸಂಘರ್ಷ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ರೊಮ್ಯಾನ್ ರೊಮಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಚರ್ಚೆ ಇಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಬಗೆಗೆ ಆಗಲಿ ರಾಜಕೀಯದ ಬಗೆಗೆ ಆಗಲಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಏನೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಈ ನಾಟಕದ ವಸ್ತು ಯಾರು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಯಾರೂ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಏನೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಇದು ಭಯಾನಕವಾಗಿದೆ ನೋಬಡಿ ಕಮ್ಸ್ ನೋಬಡಿ ಗೋ
ಸಂಗತಿಯೂ ಘಟಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಬರ್ತವೆ ಆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮಾತಾಡ್ತವೆ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತವೆ ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಅಂಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಪಾತ್ರಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮಾತಾಡ್ತವೆ ಒಂದು ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆ ನಾಟಕ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆಗೆ ನಾನು ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಹೀಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾಟಕ ಬಹುಬೇಗನೆ ಲೋಕಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನ ಗಳಿಸ್ತು ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನ ಗಳಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಈ ನಾಟಕ ಆಡುವವರಿಗೆ ಆಡುವವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಒಂದು ಲಾಭವನ್ನು ಕೂಡ ತಂದು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಫ್ರಾನ್ಸದ ಒಂದು ಥಿಯೇಟರ್ದಲ್ಲಿ ಬೆಬಿಲೋನ್ ಥಿಯೇಟರ್ದಲ್ಲಿ ಈ ನಾಟಕ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ನೂರು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನ ಕಡಿತು ಆಮೇಲೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವ ಪ್ರಮೇಯ ಬರಲಿಲ್ಲ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಈ ನಾಟಕ ಎಲ್ಲಾ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುರೋಪ್ದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡಂತ ನಾಟಕ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ ಅನುವಾದಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಇದರ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಇದು ಈ ನಾಟಕದ ಬಗೆಗೆ ಅನೇಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬಂದಿವೆ ಒಂದೇನಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಅಸಂಗತ ನಾಟಕ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಬ್ಸರ್ಡ್ ಪ್ಲೇ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕೆಲವು ಲೇಖಕರ ವಿಮರ್ಶಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದು ಅಸಂಗತ ನಾಟಕ ಕೆಲವು ಲೇಖಕರು ಕೆಲವು ವಿಮರ್ಶಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಅಸ್ತಿತ್ವವಾದಿ ನಾಟಕ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಯಲ್ ಪ್ಲೇ ಅಂತಂತಾರೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಸರ್ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆದಂತ ನಾಟಕ ಈ ನಾಟಕವನ್ನ ನಾವು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಓದಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತದೆ ಅಂತಾರೆ ಇದು ಸರ್ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆದಂತ ಸಂಗತಿಗಳು ಇದರಲ್ಲಿವೆ ಇದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಯಲ್ ಪ್ಲೇ ಕೂಡ ಹೌದು ಅಸ್ತಿತ್ವವಾದಿಯ ನಾಟಕ ಕೂಡ ಹೌದು ಇದು ಅಸಂಗತ ನಾಟಕ ಕೂಡ ಹೌದು ಆದ್ರೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಅನೇಕ ಜನ ವಿಮರ್ಶಕರು ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಇದು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಅಸಂಗತ ನಾಟಕ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಬ್ಸರ್ಡ್ ಪ್ಲೇ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆಗೆ ವಿ ವಿ ಎನ್ ಏನು ಮಾರ್ಸಿವರ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ವಿಮರ್ಶಕ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ಲೇ ಇನ್ ಫಿಚ್ ನಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟ್ವೈಸ್ ಈ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಗತಿಯೂ ಎರಡು ಸಲ ಘಟಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಈ ನಾ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ಲೇ ಇನ್ ವಿಚ್ ನಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟ್ವೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಮಾತು ಈ ನಾಟಕವನ್ನು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಓದಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಇದರ ಇದರ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೊದಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಘಟನೆಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಈ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಘಟನೆಗಳೇ ಜರುಗೋದಿಲ್ಲ ಘಟನೆಗಳೇ ಜರುಗೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಯಾವುದು ಎರಡು ಸಲ ಘಟಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಈ ಈ ಇದು ಇದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಮಾತು ಆ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಘಟನೆಗಳು ಒಂದೇ ಘಟನೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಜರುಗೋದಿಲ್ಲ ಘಟಿಸೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸಾವು ಆಮೇಲೆ ಒಂದೇ 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 ಸಲ ನಾವು ಹುಟ್ಟುದು ಒಂದೇ ಸಲ ನಾವು ಸಾಯೋದು ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಸಲ ನಮ್ಮ ಯೌವ್ವನ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಸಲ ನಮ್ಮ ಮುಪ್ಪು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಸಲ ಅದನ್ನೇ ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವು ಯುಗಾದಿ ಕಡಿದರು ಹೊಸ ಯುಗಾದಿ ಮರಳಿ ಬರುತ್ತಿದ್ಯಾ ಆ ಯುಗಾದಿಕವನ್ನು ಓದ್ರೆ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಹ ಯಾಕೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದೇ ಯೌವ್ವನ ಒಂದೇ ಬಾಲ್ಯ ಆಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಒಂದೇ ಬದುಕು ಆಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಒಂದೇ ಸಲ ಸತ್ತು ಹೋಗೋದು ಒಂದು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹಾಗಾಗೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅದು ಸಾಯ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಬದುಕ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆ ಬರ್ತದೆ ತಾರುಣ್ಯ ಬರ ತಾರುಣ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಸೊ ಗಿಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಿಡ ಹೊಸ 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 ಜನ್ಮವನ್ನ ತಾಳ್ತದೆ ಹಾಗೆ ನದಿ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡ ಇಡೀ ಪ್ರಕೃತಿ ಅದು ಆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಸಾಯ್ತದೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಸಾಯ್ತದೆ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸಲ ಸೊ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟ್ವೈಸ್ ಇನ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಅದನ್ನೇ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಹೇಳೋದು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅನ್ ಡನ್ ಆಮೇಲೆ ಈ ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆಗೆ ನಾನು ಒಂದಿಷ್ಟು
ಮಾತನಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇರೋದರಿಂದ ಈ ನಾಟಕ ಅಂದ್ರೆ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಗೋಡ್ ನಾಟಕ ಬೆಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭದ ಕೃತಿಗಳಿಗಿಂತ ಕೃತಿಗಳಿಗಿಂತ ಬಹಳ ಭಿನ್ನವಾದ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ನಾಟಕ ತನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ಒಂದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಕೆಟ್ ಒಂದು ತಾತ್ವಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನ ಎದುರಿಸಿದ ಇದೇ ಅವನ ಈ ನಾಟಕದ ಒಂದು ಮೂಲ ಆಶಯ ಈ ನಾಟಕದ ಕಾಳಜಿ ಅಥವಾ ಈ ನಾಟಕದ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶ ಯಾಕೆ ಅವನು ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಗೋಟ್ ಅಂತ ನಾಟಕವನ್ನು ಬರೆದ ಯಾಕೆ ಅವನಿಗೆ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅವನು ಈ ತಾರ್ಕಿಕತೆಯನ್ನ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಮಾಡಿದ ಅಥವಾ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟ ಏಕೆ ಅವನಿಗೆ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಅಸಂಗತತೆ ಕಾಡ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಅವನು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ನಾನು ಈ ಮಾತನ್ನು ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಒಬ್ಬ 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 ಅವನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಲೇಖಕನಾಗಿ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅದು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಈ ಮಾತನ್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದವ ಒಬ್ಬ ಲೇಖಕನಾಗಿ ಯಾಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಸೇ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ನಥಿಂಗ್ ವಿತ್ ವಿಚ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮೊದಲೇದು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಹೇಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕು ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಥಿಂಗ್ ವಿತ್ ವಿಚ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಈ ಸಂವಹನದ ಬಗೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಎರಡನೇದು ಶೈಲಿಯ ಬಗೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ನೋ ಪವರ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ನೋ ಪವರ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ನೋ ಡಿಸೈರ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲ ಟುಗೆದರ್ ವಿತ್ ದಿ ಅಬ್ಲಿಗೇಶನ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಬಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೊನೆಯ ಸಾಲು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವನು ಟುಗೆದರ್ ವಿತ್ 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 ಟುಗೆದರ್ ವಿತ್ ಅಬ್ಲಿಗೇಶನ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ನಥಿಂಗ್ ವಿತ್ ವಿಚ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ನೋ ಪವರ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ನೋ ಡಿಸೈರ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಟುಗೆದರ್ ವಿತ್ ದಿ ಅಬ್ಲಿಗೇಶನ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಸೊ ಹೀಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಒಂದು ಬಯಕೆ ಒಂದು ಬಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಥಿಂಗ್ ಕಮ್ಸ್ ನೋ ಬಡಿ ಕಮ್ಸ್ ನೋ ಬಡಿ ಗೋಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಆ ಫುಲ್ ಅಂತ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಬರ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಯಾವ ರೀತಿಯ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಅವನು ಬಳುವಳಿಯಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಈ ಮಾತನ್ನ ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ದೇವರು ರಹಿತ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಡ್ಲೆಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಬೆಕೆಟ್ ಇನ್ ಹೆರಿಟೇಡ್ ಎ ಗಾಡ್ಲೆಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಮಾತು ಬರ್ತದೆ ದೇವರು ರಹಿತವಾದ ವಿಶ್ವವನ್ನ ಅನುಷಂಗಿಕವಾಗಿ ಬೆಕೆಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಎಂತ ಒಂದು ಜಗತ್ತನ್ನು ಅವನು ಬಳುವಳಿಯಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ಇಲ್ಲ ದೇವರು ರಹಿತವಾದ ಜಗತ್ತನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಬಹಳ ಈ ಮಾತು ಬಹಳ ಸೂಚಿಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಕಂಡಿಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇರೆ ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ದೇವರು ಕಾಣ್ತಿರ್ತಾನೆ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ಕಾಣ್ತಾನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಂದಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಅವತಾರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಂದಿನೇ ಒಂದು ಅವತಾರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳಿವೆ ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬರೋದು ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಯುರೋಪಿನವರಿಗೆ
ಈ ಕೃತಿ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಕೃತಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದ ಓದುಗರಿಗೆ ಕನ್ನಡದ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಕಮ್ಯೂ ಮತ್ತು ದಿ ದಿ ಮಿತ್ ಆಫ್ ಸಿಸಿಪಸ್ ಬಹಳ ಪರಿಚಿತವಾದಂತ ಒಂದು ಕೃತಿ ಈ ಕೃತಿಗೂ ಮತ್ತು ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಗೋಡೋ ಕೃತಿಗೂ ಒಂದು ಒಂದು ಅಂತರ್ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಈ ನಾಟಕದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಲಾಡಿಮೀರ್ ಎಸ್ಟ್ರೋಗಾನ್ ಅಂತ ಎರಡು ಪಾತ್ರಗಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಡ್ತವೆ ಅವರು ಆಡುವ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಾರ್ಕಿಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸಂವಾದನೇ ಇಲ್ಲ ಅವನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇವನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇವನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು ಮಾತಾಡಿದ ಅಂತ ಇವನು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇವನು ಮಾತಾಡಿದ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಂತ ಅವನು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಸಂವಾದ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನೀವು ನಿಜವಾಗಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರವನ್ನು ಪರಿಸರವನ್ನ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಸಂವಾದ ಕೂಡ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ನನ್ನ ಕುರಿತು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡು ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆನೋ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅವಾಗ ಅವನೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹೌದು ಸರ್ ನಿನ್ನೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನನಗೂ ತಲೆನೋವು ಇತ್ತು ಅಂತಾನೆ ನಾನೊಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹೀಗಾಗಿ ನನಗೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಳೆದು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅವನ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಕಳೆದು ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ ಹೀಗಾಗಿ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಂವಾದ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಸಂವಾದ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಈ ಮಿತ್ ಆಫ್ ಸಿಸಿ ಬಗೆಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮಾತು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ದಂತಕತೆ ಗ್ರೀಕ್ ದಂತಕತೆ ಅದೆಲ್ಲ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನಾನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅದು ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದೇ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ದೇವತೆಗಳು ಅವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸಿಸಿ ಪಸ್ಸನಿಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನೀನು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಯನ್ನ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ತಳ್ಳಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅವನ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆಯವರೆಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಬಂಡೆಗಲ್ಲನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯಾಸ ಪಟ್ಟು ತಳ್ಳಿಕೊಂಡು ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿ ತಲುಪುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಆ ಆ ಒಂದು ಬಂಡೆಗಲ್ಲು ಉರುಳಿ ಕೆಳಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ದಿನ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವನು ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅವಾಗ ಈ ಗಾದೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮರ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಹ್ ಈ ಕವಿ ಹೊಲ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಅವಕ್ಕೆ ಅಜ್ಜಿ ಕವಿ ಹೊಲ್ತಿದ್ದ ಹೊಲ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಸೂಜಿಗೆ ಸೂಜಿಗೆ ದಾರ ಇರ್ತದೆ ದಾರಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೆ ಗಂಟು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಆ ದಾರಕ್ ಗಂಟು ಕಟ್ಟದೆ ನೀವು ಹೊಲಿತಾ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನಿಂದ್ರೋದಿಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ ಸೂಜಿಗೆ ಗಂಟು ಕಟ್ಟದೆ ಕವಿ ಹೊಲಿಯುವುದಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಸಿಸಿಪಸ್ ಆ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಯನ್ನ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಎರಡು ಸಮಾನ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಲೋಕಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಏನಿಲ್ಲ ನಾವು ಗ್ರೀಕ್ ದಂತಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಯುರೋಪಿನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಡೆದು ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ದಂತಕತೆಗಳು ನಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತವಾದಂತಹ ಜಾನಪದ ಕತೆಗಳು ಅದ್ರ ಬಗೆಗೆ ನಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಇರ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಇದು ಇದು ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಮೇಲೆ ಈಗ ನಾಟಕದ ವಸ್ತುವಿನ ಬಗ್ಗೆಗೆ ನಾನು ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡ್ತೇನೆ ಈ ಇದು ಎರಡು ಅಂಕದ ಎರಡು ಅಂಕಿನ ನಾಟಕ ದೇರ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇ ಮೊದಲನೇ ಅಂಕದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪಾತ್ರಗಳು ಬರ್ತವೆ ಎರಡು ನಾಲ್ಕು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಐದು ಪಾತ್ರಗಳು ಬರ್ತವೆ ಎರಡನೇ ಅಂಕದಲ್ಲಿ ಅವೇ ಪಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತೆ ಬರ್ತವೆ ಇಷ್ಟೇ ಮೂರು ಜೋಡಿಗಳು ಒಂದು ಆ ಲಾಡಿಮೀರ್ ಎಸ್ಟ್ರಕಾನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪೋಸು ಲಕ್ಕಿ ಎರಡನೇ ಜೋಡಿ ಮೂರನೇದು ಇಬ್ರು ಹುಡುಗರು ಮೊದಲನೇ ಅಂಕದಲ್ಲೂ ಬರ್ತಾನೆ ಅವನು
ಅಂತ ಅವನ ಹೆಸರು ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಡಿ 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 ಐ ಡಿ ಐ ಅವನ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಎಸ್ಟರ್ ಗಾನ್ ಅವನಿಗೆ ಅವನಿಗೂ ಒಂದು ಹೆಸರು ಇರ್ತದೆ ಗೋಕೋ ಇವರಿಬ್ರು ಸ್ನೇಹಿತರು ವಯಸ್ಸು ಮಧ್ಯ ವಯಸ್ಕ ಮಧ್ಯ ವಯಸ್ಕರು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಐವತ್ತು ಐವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ನಾಟಕ ಪ್ರಾರಂಭದ ಆದಾಗ ಒಂದು ರಸ್ತೆ ಅದು ಎಂತ ರಸ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಗಿಡ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತಿನೇನು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಗಾರ್ಡನ್ ಇಲ್ಲ ಹೂಗಳಿಲ್ಲ ಬಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರ ಇಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಬಹಳ ಬಹಳ ಬೋರಿಂಗ್ ಆದಂತ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ರು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಇವೆರಡು ಪಾತ್ರಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತವೆ ಈ ಪಾತ್ರಗಳ ಬಗೆಗೆ ಒಬ್ಬ ವಿಮರ್ಶಕ ನಾರ್ಮನ್ ಮೇಲರ್ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ವಿಮರ್ಶಕ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನ ಅವರಿಬ್ರು ಸಲಿಂಗ ಸಲಿಂಗ ಕಾವಿಗಳಾಗಿದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು ಯಾರು ಹೋಮೋ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇದನ್ನೇನು ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ಸಲಿಂಗ ಕಾಮಿಗಳಾಗಿರ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೂ ನಾಟಕವನ್ನ ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇವರಿಬ್ರು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೊತೆಯಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಬ್ರು ಜೊತೆಯಾಗಿರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಪರಸ್ಪರ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿರ್ತಾರೆ ದೇ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪ್ ಆನ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಆಮೇಲೆ ಇಬ್ರು ಒಂದೇ ತೆರನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವಿಬ್ರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಲುಕ್ ಯು ಲುಕ್ ಅಲೈಕ್ ಇಬ್ರು ಒಂದೇ ತೆರನಾಗಿ ನೀವು ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು ಮೆನ್ ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಅವ್ ಎರಡು ಒಂದೇ ಪಾತ್ರಗಳು ಅಥವಾ ಎರಡು ಪಾತ್ರಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂದೇಹ ಬರ್ತದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಆ ನಾರ್ಮನ್ ಮೇಲರ್ ಅವನು ಸಲಿಂಗ ಕಾಮಿಯಾಗಿದ್ದ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸಲಿಂಗ ಕಾಮ ಅನ್ನೋದು ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೇನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ದಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಾರು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿರ್ತದೆ ನೀವು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯ ಕಳೆದಿದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಹೆಚ್ಚು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಆಮೇಲೆ ಎಸ್ಟ್ರೋಗಾನ್ ಅವನು ಕವಿ ಆದ್ರೆ ಈ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನ ನಾನು ನಾನು ಕವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆದ್ರೆ ಅವನು ಒಂದು ಕಾವ್ಯ ಬರೆದ ಉದಾಹರಣೆ ನಿದರ್ಶನ ಇರಲಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಅವನು ತನ್ನನ್ನು ತಾವು ಕವಿ ಅಂತ ಅವನು ಕರೆದುಕೊಳ್ತಿರ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ಗೆ ನೀವು ಆತ್ಮ ಅನ್ಬಹುದು ಎಸ್ಟ್ರೋಗಾನ್ಗೆ ದೇಹ ಅನ್ಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ದೇಹ ಆತ್ಮ ಈಗ ಇಬ್ರು ಒಂದೇ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಬರ್ತಾರೆ ಈ ವ್ಲಾಡಿಮಿಯರ್ಗೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನೊಂದು ಟೋಪಿ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಆ ಟೋಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಅವನ ಸಣಸಾಟ ಅವನ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆ ಆ ಟೋಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಟೋಪಿ ಹಾಕೋದು ತೆಗಿಯೋದು ಆ ಕಡೆ ಇಡೋದು ಈ ಕಡೆ ಇಡೋದು ಅದನ್ನ ಮೂಸಿ ನೋಡೋದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಎಸ್ಟ್ರಗಾನ್ಗೆ ಅವನ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಬೂಟ್ ಇರ್ತಾವೆ ಅವನು ಇವತ್ತು ಬೂಟಿನೊಂದಿಗೆ ಸಣಸಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಬೂಟ್ ತೆಗಿಯೋದು ಬೂಟ್ ಹಾಕೋದು ಆಮೇಲೆ ಈ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ನ ಬಾಯಿಂದ ದುರ್ನಾಥ್ ಬರ್ತಿರ್ತದೆ ಅವನಿಗೆ ಏನೋ ಹಿ ಆರ್ ಸ್ಟಿಂಕಿಂಗ್ ಬ್ರೆತ್ ಅವನ ಬಾಯಿಂದ ದುರ್ನಾಥ್ ಬರ್ತಿರ್ತದೆ ಈ ಎಸ್ಟ್ರೋಗಾರ್ನ ಬೂಟಿನಿಂದ ದುರ್ನಾಥ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸ್ಟಿಂಕಿಂಗ್ ಆಮೇಲೆ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ಗೆ ಒಂದು ದೈಹಿಕ ತೊಂದರೆ ಇರ್ತದೆ ಅದೇನಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಅವನ ಜನನೇಂದ್ರಿಯ ಗ್ರಂಥಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಅವನು ಬಳಲ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವತ್ತೂ ಅವನು ಅನ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಅವನು ಬಹಳ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಅನ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ಇರ್ತಾನೆ
ಅವನು ಬರದೇ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತೇವೆ ನಾವು ಸಾಯ್ದೇ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದೇ ಗಿಡದಲ್ಲ ಈ ಗಿಡಕ್ಕೆ ನೇಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸತ್ ಹೋಗೋಣ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಅವನಿಗೆ ಕಾಯ್ಬೇಕು ಅವನಿಗೆ ಕಾಯೋದು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಕಾಯೋದು ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಕಾಯೋದು ನೋಡ್ರಿ ಈ ಯಾವನು ಕಾಯ್ತಾನಲ್ಲ ಅವನೇ ಏನನ್ನಾದ್ರೂ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಟು ವೇಟ್ ಇಡೀ ಜೀವನ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಯೋದು ಜೀವನ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಯೋದು ಈ ಕಾಯುವಿಕೆ ನಾವು ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಇದು ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳು ಕಾಯ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಹುಟ್ಟೋದು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕಾಯ್ಬೇಕು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡವರಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಮದುವೆಗಾಗಿ ಕಾಯ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾಯ್ಬೇಕು ಕೊನೆಗೆ ನಾವು ವೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಸಾವಿಗಾಗಿ ಏನು ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ತಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನಿಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಾವಿಗಾಗಿ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾವಾಗ ದೇವ್ರು ಕಳ್ ಕರ್ಕೊಡ್ತಾನೋ ಅಂತ ನಾನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಕಾಯುವಿಕೆಯಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾರೂ ಕಾಯುವಿಕೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಲಾಡಿಮೀರ್ ಎಸ್ಟ್ರಗಾನ್ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ಗೋಡೋ ಬರುವವರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋಣ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡು ನೀನೇನಾದ್ರೂ ಹೇಳು ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ನೀ ನನಗ್ ಬೈ ನಾನ್ ನಿನಗ್ ಬೈತೀನಿ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತಾರ ಒಂದು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಪುಟ ಬರೀ ಬೈಗಳಿವೆ ಅವನಿಗೆ ಇವನ್ ಬೈಯೋದು ಇವನ್ಗೆ ಅವನ್ ಬೈಯೋದು ಎದಕ್ ಬೈಯೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ದೇವ್ರು ಬರೋ ತನಕ ಏನಾದ್ರು ಗೋಡೋ ಬರೋ ತನಕ ದೇವ್ರು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಗೋಡೋ ಬರೋ ತನಕ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಅವನು ನಾಟಕದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ನಾಟಕ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡನ್ ಅಂತಾನ ಎಸ್ಟ್ರು ಗಾನ್ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡನ್ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಏನನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇದು ಮೊದಲ ಸಾಲು ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಡಿ ಬೀರ ಹೇಳ್ತಾನಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ದಾಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಕೂಡ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಏನನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಆ ಯುದ್ಧದ ಭೀಕರತೆ ಅದು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ಪರಿಣಾಮ ಸಾವು ನೋವು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಇದೆಲ್ಲ ಕಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅವನು ಬೆಕೆಟ್ ಅವನಿಗೆ ಹಾಗೆ ಅನಿಸಿರ್ಬೇಕು ಜಗತ್ ಹಾಗೆ ಅನಿಸಿರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾರು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಆಫುಲ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ತಾತ್ವಿಕವಾದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಹೀಗೇನೆ ಯಾರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಯಾರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ತಪ್ಪು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರು ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ ಯಾರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರೇ ದಯಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಆಡಿಯೋ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಓಕೆ ಆಗ್ಲಿ ಬಹಳ ತಾತ್ವಿಕವಾದಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾಟಕದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅವಾಗ ಒಂದ್ಸಲ ಅವನು ಏನಂತಾನೆ ಲಾರ್ಡ್ ಎಷ್ಟೋ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತಾನ ಅವಾಗ ಹ್ಮ್ ಇವನು ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನ ಹುಟ್ಟಿದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ನಮ್ ಹುಟ್ಟೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅವ್ರ ಬೀಂಗ್ ಬಾರ್ನ್ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಸಲ ನಾವು ಜನಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಿ
ಮನದಲ್ಲಿ ಕೋಪವು ತಾಳದೆ ಸಮಾಧಾನಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತಿರ್ತಾರೆ ಯಾವನೋ ಬೈತನ ಯಾರೋ ಬೈತಾರ ಯಾರೋ ಕಲ್ಲಿಸಿತಾರ ಯಾರೋ ಚೂರಿ ಹಾಕ್ತಾರ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದು ಇರಲಿ ಅಂತ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆದ್ರೆ ಈ ಸಮಾಧಾನ ಅನ್ನೋದು ಆ ಈ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾತು ಬರ್ತದೆ ದ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲಭೂತವಾದದ್ದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಯಾವುದದು ಮೂಲಭೂತವಾದದ್ದು ಅದು ಧರ್ಮವೋ ಅದು ನೈತಿಕತೆಯೋ ಅಥವಾ ಅದು ಮನುಷ್ಯನ ಒಳ್ಳೆಯತನವೋ ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯನ ಕನಸುಗಾರಿಕೆಯೋ ಅವನ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಯೋ ಅವನ ಸಂವ ಸಂವೇದನಾಶೀಲತೆಯೋ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇದಾವುದು ಆಗಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದು ದೆರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಲೈಫ್ ವಿಚ್ ಡಸೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಅವನು ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಎಸ್ಟ್ರೋಗೋನ್ ಆ ಮೊದಲ ಅಂಕದ ಕೊನೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಬರ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಬಂದಮೇಲೆ ಅವರ ಅವರು ಆ ಹುಡುಗ ಇವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ನೀನ್ ಯಾರು ಅವನೊಂದು ಏನು ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ನಿನಗ ಗೋಡೋ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಹೌದು ಗೋಡೋ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಗೋಡೋನಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಮೆಸೇಜ್ ಇದೇನಾ ಏನಾದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಸಂದೇಶ ಕಳಿಸಿದ್ದಾನ ಅಂತ ಏನು ಸಂದೇಶ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನೀ ಬಂದಿ ಯಾಕ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಗೋಡೋ ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವಾಗ ಆ ಹುಡುಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಗೋಡೋನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಈಗ ಅವನಿಗೆ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ವಾಟ್ ಐ ವಾಟ್ ಎ ಮೈ ಟು ಸೇ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ಗೋಡೋ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು ನನಗೆ ಗೋಡೋ ನಾನು ಗೋಡೋನ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಗೋಡೋನ ಹತ್ತಿರ ತಿರುಗಿ ಹೊರಟಿದ್ದೇನೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ತಲುಪಿಸ್ಲಿ ವಾಟ್ ಐ ಮೈ ಟು ಸೇ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ಗೋಡೋ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಆಗ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ನಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ tell him you saw us you did see us didn't you anta kelthane ninu hogu devara hatra hogu helu neenu nammanna kandi nan nammanna beeti aagi hogi ante helu anta kelthane amele neenu nammanna beeti aagi alla anta kelthane avanige nanu avu edurige irthane avu edurige iddru kuda avaru ibbara madhe beeti aagidivo illo anta kanta ondu sandeha bartade nadaga thumba sandeha ide ಸಂದೇಹ ಬರ್ತದೆ ಅವನಿಗೆ ಏನೋ ವೆದರ್ ಐ ಆಮ್ ಅಲೈವ್ ಆರ್ ಡೆಡ್ ವೆದರ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ನಾವು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದೇವೋ ಸತ್ತಿದ್ದೇವೋ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೋ ಇಲ್ವೋ ಏನನ್ನು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇಂತ ನೂರಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಎಷ್ಟ್ರ ಬಾರಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ವೆಲ್ ಶಲ್ವಿಗೋ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಹೊರಟು ಹೋಗೋಣವೆ ಅಂತಾನೆ ಲಾಡಿಮಿಲ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಎಸ್ ನಡೆಸ್ಕೋ ನಡೀರಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಅಂತಾನೆ ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಅವರು ರಂಗಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಾರೆ ಇದು ನಾಟಕದ ಅವಸರಡಿಟಿ ಮುಂದೆ ಎರಡನೇ ಅಂಕ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಎರಡನೇ ಅಂಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಏನೂ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರಸ್ತ ಇವರೇ ಇಬ್ರು ಮತ್ತೆ ಇಬ್ರು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಬಗೆಗೆ ಒಂದು ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಆ ಇಬ್ರು ಎರಡನೇ ಅಂಕ ಶುರು ಆದಾಗ ಎಷ್ಟೋಗೋ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಡೆಡ್ ಬಟ್ ದ ಟ್ರೀ ಬಟ್ ದ ಟ್ರೀ ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದೆ ನಿರರ್ಥಕವಾಗಿದೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಗಿಡ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಆ ಗಿಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಕೇವಲ ಒಂದು ಎರಡು ಎಲೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತವೆ ಇಡೀ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಬದಲಾವಣೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಅಂಕಿನಲ್ಲಿ ಆ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಎರಡೋ ಅಥವಾ ಮೂರೋ ಹೊಸ ಎಲೆಗಳು ಮೂಡಿರ್ತವೆ ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಆಗುದಿಲ್ಲ ಈ ಈ ಈ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಆ ಅಂಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಆ ದೇವರಿಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸಾರಿ ಗೋಡನಿಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಎರಡನೇ ಅಂಕದ ಕೊನೆಗೆ ಆ ಎಷ್ಟ್ರ ಗೌರ್ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಏನ
ನಿನ್ನ ಡುಬ್ಬದ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ನೇಣ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಸತ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೀನು ಉಳಿತೀಯ ಅಂತ ನಾನು ನೀನು ಉಳ್ದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೌದೌದು ನೀನು ಸತ್ತು ನಾನು ಉಳಿದು ಏನ್ ಮಾಡೋದಿದೆ ನನ್ಗೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಹಾ ಸಾಯುದ್ ಆದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಸೇರಿಯ ಸಾಯೋಣ ಯಾವಾಗ ಸಾಯೋಣ ನಾಳೆ ಸಾಯೋಣ ಅವ್ರು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾಳೆ ಸಾಯೋಣ ಸಾಯ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಟು ಒಂದು ಹಗ್ಗ ತಗೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು ರೋಪ್ ತಗೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು ಆಗ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಟುಮಾರೋ ಅನ್ಲೆಸ್ ಗೋಡೋ ಕಮ್ಸ್ ಅಂತ ಅವ್ರ ಅಡ್ವಿನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾಳೆ ಈ ಗೋಡೋ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಬ್ರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸತ್ತೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಸರಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಆ ಅಂಕ ಮುಗಿ ಮುಗಿಲಿಕ್ ಬರ್ತದೆ ಅವಾಗ ಲಾಡಿಮಿರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ವೆಲ್ ಶಲ್ ವಿ ಗೋ ಹೋಗೋಣ ಇದು ಅಷ್ಟೋ ಗಾನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಎಸ್ ಲೆಟ್ ಎಸ್ ಗೋ ಅಂತಾನೆ ಆದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ನಾಟಕ ಮುಗಿತದೆ ಅವರು ರಂಗಭೂಮಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಇವು ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೆರಡು ಪಾತ್ರಗಳು ಈ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ ಒಬ್ಬ ಪೋಜೋ ಮತ್ತು ಲಕ್ಕಿ ಅಂತ ಈ ಪೋಜೋ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವನು ಮಾಲೀಕ ಆ ಲಕ್ಕಿ ಅವನ ಗುಲಾಮ ಮೊದಲನೇ ಅಂಕದಲ್ಲಿ ಇವೆರಡು ಪಾತ್ರಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಡ್ತವೆ ಅವರ ಸಂ ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿರ್ತದೆ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವನ್ ಲಕ್ಕಿ ಗುಲಾಮ್ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ ಅವನು ಮುಂದೆ ಹೊಡ್ರಿರ್ತಾನೆ ಮಾಲೀಕ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತಿರ್ತಾನೆ ಅವನ ಕೈಗೆ ಹಗ್ಗ ಕಟ್ಟಿ ಆ ಹಗ್ಗವನ್ನ ತನ್ನ ಕೈಲಿ ಕೈಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಅವನ ಕೈಲಿ ಒಂದು ಬಡಿಗೆ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ಕುರ್ಚಿ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ಬಡಿಗೆ ಒಂದು ಕುರ್ಚಿಯನ್ನು ಕೈಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಲಕ್ಕಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾನೆ ಅವನ ಹಿಂದೆ ಇವನು ಪೋಜೋ ಕೈಲಿ ಹಗ್ಗ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿರ್ತಾನೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ದನಗಳನ್ನ ಮಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಂತಿಗೆ ಸಂತಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ನೆನಪು ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವನನ್ನು ಎಲ್ಲೋ ತಗೊಂಡು ಹೊಂಟಿರ್ತಾನೆ ಅವನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಗುಲಾಮರನ್ನ ಮಾರುವ ಒಂದು ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯಾಪಾರದ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಇಬ್ರು ಮಾತನಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಪೋಸನ್ಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವನಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಲಕ್ಕಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೈಲಿ ಹಗ್ಗ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಹಗ್ಗ ಅವನ ಹಿಂಗ್ ಜಗ್ತಾನೆ ಜಗ್ಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಲಕ್ಕಿ ಅವನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಕುರ್ಚಿಯನ್ನು ಇಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಅವನು ಕುರ್ಚಿ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೋತಾನೆ ಆವಾಗ ಅವನ ಕೈಗೆ ಅವನು ಬಡಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಹೊಡಿತಾನೆ ಅವನು ಹೊಡೆದು ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಅವನ ಕೈಯಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವನ ಚೇರ್ ಅವನ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾನೆ ಇಂಥ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಸಂಬಂಧ ಅವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಅಂಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಪಾತ್ರಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಪೋಜೋ ಆ ಕುರುಡಾಗಿರ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಲಕ್ಕಿ ಮೂಕ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಒಂದು ವಿಷಮವಾದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಎರಡು ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ಆಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಈ ಅಸ್ತಿತ್ವವಾದದ ಬಗೆಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಈ ವಿರಾಮ ನೀಡ್ತೇನೆ ಅಹ್ ಈ ನಾಟಕವನ್ನ ನಾವು ಅಸ್ತಿತ್ವವಾದಿ ನಾಟಕ ಅಂತ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು ಹಾಗೆ ಇದನ್ನ ಓದಬಹುದು ಅಹ್ ಈ ಅಸ್ತಿತ್ವವಾದದ ಬಗೆಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ ನೀಡ್ತೇನೆ ಆ ನಾವು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ವಾಸಿಸುತ್ತೇವೆ ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಯಲ್ ಫಿಲಾಸಫಿಯನ್ನ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್
ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬದುಕುವುದು ಒಂದು ಕ್ರಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ಬದುಕುವುದು ಒಂದು ಕ್ರಮ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನೇನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಯಾಕೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು ದೇವ್ರ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಬಹಳ ಎಂಬಿಷಿಯಸ್ ಆಗಿ ಯಾಕಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ನನಗೆ ಅಂತ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದಲ್ಲ ಅದು ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆ ಹ ಸೊ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ಬದುಕುವುದು ಅಥವಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ತಳಹದಿಯ ಮೇಲೆ ಬದುಕುವುದು ಒಂದು ಕ್ರಮವಾದರೆ ಅಸ್ತಿತ್ವವಾದ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮೇಲೆ ಬದುಕುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ರಮ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ನನ್ನ ಬದುಕಿಗೆ ಅರ್ಥವಂತಿಕೆಯನ್ನು ತಂದು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ನಾನೇ ನನ್ನ ಬದುಕಿಗೆ ಬದುಕಿನ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕು ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ಅರ್ಥವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ರಮ ಸೊ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ 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 ಜೀವನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಬದುಕಿನ ಅರ್ಥವನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅಸ್ತಿತ್ವವಾದ ಮೂಲ ಆಶಯ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಈ ನಾಟಕ ಅಹ್ ಜೀವನದ ಬಗೆಗೆ ಬದುಕಿನ ಬಗೆಗೆ ವಿಶ್ವದ ಬಗೆಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿಡುತ್ತದೆ ಅನೇಕ ತಾತ್ವಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಅಹ್ ಮುಂದಿಡುತ್ತದೆ ಅನೇಕ ಅಸ್ತಿತ್ವವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿಡುತ್ತದೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅಸಂಗತತೆಯನ್ನ ತೆರೆದು ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಡೆ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಅಸಂಗತತೆ ಇರ್ತದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಅಹ್ ಬದುಕು ಅರ್ಥರಹಿತವಾದದ್ದು ಅಂತ ನಮಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಇಂತ ಅನೇಕ ಅಹ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನಾಟಕ ಎತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೂಡ ಈ ನಾಟಕ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಸೊ ಈ ನಾಟಕದ ಓದು ನಮ್ಮ ತಿಳಿವನ್ನ ನಮ್ಮ ಅರಿವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಹ್ ನಮ್ಮ ಸಂವೇದನಾಶೀಲತೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತದೆ ಅಹ್ ಅನೇಕ ಹೊಸ ಹೊಸ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಸಂಗತಿಗಳು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಭಾಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಷ್ಟು ಮಾತುಗಳು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಕು ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡ ಎಲ್ಲ ಧಾರವಾಡಕಟ್ಟೆಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಸಕ್ತರಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಅನೇಕ ಜನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇದ್ದಾರೆ ಪಾಟೀಲರು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಈಗ ಉಪನ್ಯಾಸಕರೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಚರ್ಚೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿದೆ ಸಾಹಿತ್ಯಾಸಕ್ತರು ತಮ್ಮ ಅಡಿಯನ್ನು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉಪನ್ಯಾಸಕರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹಿರಿಯರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪೂರಕ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಡೋನೂರ್ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಡೋನೂರ್ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಗೌಡರ್ ಅವರೇ ನಮಸ್ತೆ ಫೈನಲ್ಯಾರ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇತ್ತು 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 ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಹೌದು 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 ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಹೌದು ಚಂಪಾ ಅವರು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬರ್ತದೆ ದುರಂತ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಒಂದೇ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದೇ ಇರ್ಬೇಕು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹುಡುಗರು ಇದಾರೆ ಅಷ್ಟು ಉತ್ತರಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬರ್ಬೇಕು ಬಟ್ ಹಂಗ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸಿದ್ಧ ಉತ್ತರ ಒಂದೇ ಉತ್ತರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಚಂಪಾ ಅಂತ ನಿಜ 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 ನಿಜವಾಗ್ಲ ನನ್ಗ ಅವತ್ತಿಂದ ನೆನಪಿದೆ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಚಂಪಾ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಕ್ರಮಣದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಲ ಗೋಡ ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು ಅವರು ನಾನು ಗೋಡನ್ ತರ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ
ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಬೇಕೆಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ಹೀಗಾಗಿ ಈಗ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನು ಅನೇಕ ಸಲ ಈ ಕೃತಿಯನ್ನ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ನಾಟಕ ಒಂದು ಅಹ್ ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳು ಈ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇವೆ ಈಗ ನೋಬಡಿ ಕಮ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ನೋಬಡಿ ಕಮ್ಸ್ ನೋಬಡಿ ನೋಬಡಿ ಗೋಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಫುಲ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಈ ವಾಕ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸುಮಾರು ಎರಡು ಗಂಟೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಬಹುದು ತುಂಬಾ ತಾತ್ವಿಕವಾದಂತ ಒಂದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾವು ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ಯಾರೋ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾರೋ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಯಾರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾರು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಜೀವನ ಬರ್ತಿರ್ತಾರ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ತಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲೋ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡುವ ಶಬ್ದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಸಿ ಎಸ್ ಅನಂತ್ ಸರ್ ಅನ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ರೊಟ್ಟಿ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಇದು ಅಸಂಗತ ನಾಟಕ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಹೌದು ಡೋನೋ ಸರ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ ಚೂರು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತೇನೋ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡೋಣ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಂಗತಿ ಹೇಳೋದಂತಂದ್ರೆ ಅಸಂಗತ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆ ಅನ್ನೋದು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಧ್ಯೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಅಂತ ಏನೋ ಒಂದು ಒಂದು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಮಿಡಲ್ ಎಂಡ್ ಅದ್ಯಾವುದು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆಹ್ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಾರ್ಕಿಕವಾದ ಒಂದು ಸಂವಾದ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಭಾಷೆ ಕೂಡ ಒಂದು ನಾಟಕೀಯವಾದಂತ ಭಾಷೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಭಾಷೆ ಅದು ತನ್ನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹೌದಾ ಆದ್ರೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಅಂತಾರ ಬಟ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಾರ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತಾರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಬೈದಾಡ್ಬೇಕಂತಾರ ಬೈದಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ದಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಸ್ ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಈಗ ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟ್ ತನ್ನ ಮೌಲ್ಯ ಕಳ್ಕೊತದಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಅನೇಕ ತಾತ್ವಿಕ ಸಂಗತಿಗಳು ಇವೆ ಅಬ್ಸರ್ ಥಿಯೇಟರ್ ದ ಸಂಗತಿಗಳು ಇವೆ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಎಸ್ ಆನಂದ್ ಸರ್ ಅನ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಮಾತಾಡಬಹುದು ಸರ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೇಳುಗರು ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ನುಡಿಗಳನ್ನ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಶಂಕರ್ ಐ ಟಿ ಅನ್ನುವರು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಲರ್ನ್ ಟೆ ಲಾಟ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಗದಗ್ ಅವರು ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಜಗದೇವಯ್ಯ ಮಠಪತಿ ಅವರು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜಗದೇವಯ್ಯ ಸರ್ ನೀವು ಇದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ಸರ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು ಶೂನ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಹಾಗೂ ಅಬ್ಸರ್ಡಿಟಿ ಏನಾದರೂ ಹೋಲಿಕೆ ಇದೆಯಾ ಸರ್ ಅಂತ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಡೊಣ್ಣೂರು ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾ ನಮಸ್ತೆ ಅದೇ ಸರ್ ನೀವು ಅಲ್ಲಂ ಪ್ರಭು ಅವರ ವಚನ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್ ಶೂನ್ಯ ಸಂಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಏನು ಗಳಿಸೋದಿಲ್ಲ ಒಂದೇ 
Thank you, sir. Hello? Sir, good evening. This is Pooja Haryal speaking. Haan, good evening, Pooja. Uh, sir, it was really nice listening to you. Uh, Thank you. Yeah, I recollected my own reading of uh, Waiting for Godot. Uh, yeah. <laughs> but uh, even then, as a student, when I read it, uh, huh. the question in my mind was, what is the relationship between Lucky Puzo, uh, you know, uh, a twin, you know, Lucky Puzo huh. relationship? Huh. Hmm. with those of Istragon and Vladimir. Hmm. Uh, how are they connected? How these two batches of characters get connected? This uh, probably remains unanswered. There are three pairs in this play. Vladimir mm, uh, and Istragon is one pair and uh, Pozo Lucky is another and the boys is at another pair. So we can find three pairs in this play. And uh, uh, apparently, uh, these two pairs, uh, uh, Vladigor and uh, Vladimir and Estragon and Pozo and Lucky, they apparently look uh, one at the same. They get connected with each other in the sense, uh, you know, you can find an element of absurdity in uh, what they speak and uh, what they what they do. But uh, the relationship between Pozo and Lucky is uh, quite different from the relationship between Vladimir and Estragon. So Vladimir and Estragon are friends. They are friends and uh, they are uh, uh, living together for a long time. They have some understanding and uh, they have some... Uh, they don't hate each other. They, they, you know, uh, there is some kind of bond between them. But uh, Pozo, the relationship between Pozo and Lucky, it's very interesting uh, relationship because one is master and is the other is slave. Uh, we cannot expect uh, any kind of bond between the master and the and the, and the slave. Hmm. Uh, this is one. And all four characters together explain and uh, elucidate, uh, rather explain the 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 absurd situation that we find in the that we find in the uh, in, the, in the play. Uh, yes, sir. yes, sir. That's quite convincing. Uh, but yeah. I don't understand exactly why these two pairs and is there any connection? Do they, uh, you know, while we juxtapose them, do huh. they hint at something uh, on each other, throw some light? Uh, this has been like uh, with me for uh, a long uh, time. So I have not been able to find any answer, even with uh, any other critical material anywhere. This so. is this is an interesting question and very important question that you have asked me. Uh, in, in a subtle way, uh, they they are interrelated and they complement each other, or they explain and uh, they explain the the nature of absurdity in some sense, in uh, uh, some way. But it is difficult to find out the, or it is difficult to. Uh, find out the exact relationship that exists between uh, these two pairs. But your question is quite interesting. I think we have to do some extra research to find out how uh, they are connected with each other and how they explain the nature of absurdity and how they complement uh, with each other um, and, and, and how they are connected with each other in terms of plot and so on. It's a very important question that you have asked. And I think we have to uh, do some research to find answer to, to find the right answer to this uh, very interesting question, Pooja. Yes, thank you, sir. Thank you, sir. If at all you find any answers, do let me know. Uh, sure, 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 yeah. sure, yeah. sure. And Pooja was my first best student in Karnataka College, very bright student and she is working in Rani Chandam University. Very good, uh, promising uh, young academic and she mm -hmm. asked me a very important question. Thank you so much, Pooja. I'm Thank you that... so much. It, it was great <laughs> listening to you, you know. Uh, and especially when you spoke in Canada, I'm not very good at Canada. <laughs> so it was really very nice listening to you. I could uh, learn a lot. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you, sir. In the one question, now, together, call about the Amog and Kadavu, Tama Machia, Nudigan, the Pershad Dare, reminded of KCD days, sir. Wonderful lecture, sir. Our teacher, Amelia, Doctor Rajini Uru, great 
explanation sir you made me to browse samuel bucket thank you so much sir tatama mechuge nodigalanna vyakta padisiddare matte yaradaru tamma anisike athwa prashnegalu idre neravagi upanyasakarondige charcheli bhagavisabodu iga vandu enide anta helodu baala sarala ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಹ್ಮ್ ಆ ದೇವ್ರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಬಹಳ ಸುಲಭ ದೇವ್ರು ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಹಾಗೆ ಈ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಡೀತಾ ಇದ್ರೆ ನಾಟಕವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಸರಳಿದೆ ಬಟ್ ಏನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಏನು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಯಾರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆಯಲ್ಲ that hopelessness hopeless situation adan explain madodu thumba thumba kashta aagutade yake so inta natakagala odu nammalli hosa reetiya ondu jignasige jignaseyanna nammalli moodustade ondu hosa samasye bagege nammanna naav engage aaguve kuda maartade mattu yavade ondu shreshta kruti ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥವನ್ನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಓದುವಿಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ನಿರಂತರ ಓದ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಲ ಓದಿರ್ಬೋದು ಈಗಲೂ ನನಗ ನಾನು ಐ ಕೆನಾಟ್ ಸೇ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಎವ್ರಿ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಓದ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಲೈಫ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಡಿ ಆರ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಲೈಫ್ ಹೇಳ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಪುಟ್ಟ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಕೃತಿ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಯಾವ ಕೃತಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಹೊಸ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅದು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಒಂದು ರೆಲೆವೆನ್ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಮಾತು ನೆನಪಾಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಆ ಇಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಒಪ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮೂರ್ ದಿವಸದ ಹಿಂದೆ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್ ಹೇಳಿದೆ ಬಟ್ ಯು ಮೇಡ್ ಇಟ್ ದ ಡೇ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡ್ರಾಮಾಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ you know want that some action should happen mm. you know we relate to a plot uh, mm. we want some changes setting and all that so how could this absurdist drama actually catch the attention of the people mm. uh, is something that has always uh, troubled me because drama is meant not for reading it is for performance only so how do we see this from that uh, uh, it it may be very difficult for an indian audience spectator to understand and appreciate uh, a play of this kind on the stage but i don't think that it is uh, difficult for an european audience or spectator to appreciate this play on the stage as a matter of fact puja when this play was first performed in uh, uh, in in in, in uh, one of the theaters in in, in france uh, and uh, and uh, uh, 30% of uh, the audience left the play in, in the middle they went out but later on it became popular it became so popular that in the same theater this play was performed for 400 uh, uh, times 400 shows and it has it, it became extremely popular across the across the globe and and uh, uh, i think the the audience need to be trained in uh, appreciating a play like uh, waiting for godot on the on the on the stage and the success of the play depends more upon the actors who perform the roles on the on the stage uh, that's very important a very talented actor can make it very interesting make it very interesting and i have watched this play in english uh, two times and uh, every one of us who watched the play enjoyed the performance and we appreciated it 
Uh, I don't know how would Kannada audience receive this play if it is staged in uh, uh, in Karnataka uh, in in uh, uh, Kannada audience. I don't know. I, I really don't know. But it is it is it is possible. It is possible. You get connected. You get connected. For example, uh, uh, Sri Ranga's plays. Sri Ranga's plays. Uh, you take any play by Sri Ranga. Uh, for example, any play by Sri Ranga, you have some. Uh, they are all realistic plays, realistic plays, and the people get connected uh, with the situation and with the characters of the stage. If we can appreciate to Sri Ranga a, a play, a play right like Sri Ranga, I, I think uh, we can also appreciate a play like a playwright like uh, Beckett. It's uh, possible. As I said, uh, people need to be trained. Yes, sir. Hmm. I think an informed audience would rather appreciate yes. it more. Yes, yes. Uh, than uh, a naive audience. Yeah. Yes, 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 yes. And the uh, Pusha, I give you an example. Uh, some years ago, I think uh, 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 1998, 1998, Nashrudrisha came to Darwad uh, to play the role of uh, King Lear. You know, in a Canada, Canada play, Canada. I think Canada play or English play. I don't remember. It was staged in uh, uh, Sujana Rangamandir, Sujana Rangamandir, and uh, the hall was full when the play started. Within 20-30 minutes, I think 80% of audience left the uh, auditorium, and he felt humiliated. And uh, I don't know whether uh, he uh, the play was continued or not. I don't remember that. So it's. Difficult. It's difficult sometimes to appreciate uh, a playwright, playwright like uh, Shakespeare. Yes, yes, sir. Then, pidi nani ke? Arda arda ganti eli general hurt hook bitro. Aur nige na na shudhin shah aur nige awma nae to. Nani na bar dharod bar dilai. Patro na maro dilai anta hele dero. Aage lag tade. And now you forget waiting for Godo. I don't think that uh, today's audience can appreciate Shakuntala Vidyana Shakuntala on the stage. Yes, yes, sir. Uh, I don't think so because we have lost that connection with our uh, with our culture. This association, and they were Yes, uh, yes, sir. That is what you can say. Okay, thank you. Thank you, sir. sir. Matte sir, chat box dalli matte nam audience Prashant Deshpande or literary history and theatrical history are. Completely different. So the lecture and the theater is literature and theater is. Hmm. Literary history and theatrical history are completely different. So the literature and the theater is. The again, again, they are not completely different. Because that is also literature. Drama uh, is also uh, a form of literature. Because drama history, literary history, totally different than Agudila. Totally different than Agudila, but different than that. Ah, well, literature, but uh, theater. Theater, that is literature, really, because la. Very literature, really, la. Very literature, really, la. Yes, sure. Samarth Gauli, after first time, second world war, there was a great disillusionment that is presented through this play. How do? ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಆ ಒಂದು ಭಯಾನಕತೆ ಆ ಒಂದು ಕೊಲೆ ಸುಲಿಗೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಇತ್ಯಾದಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನ ಬೀರ್ತು ಸೊ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿನೇ ಅಹ್ ಇಂತ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳು ಥಿಯೇಟರ್ ಅಬ್ಸರ್ಡ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಹುಟ್ಕೊಂಡ್ತು ಅನೇಕ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹುಟ್ಕೊಂಡು ದಿ ಮಿತ್ ಅಫ್ ಸಿಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಕೃತಿ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಬಂತು ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಅದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಯುರೋಪದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಯುರೋಪಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ 
ಈಗ ಸಮಯದ ಅಭಾವದಿಂದ ನಾವು ಈ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನ ಇರಲಿ ಈಗ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ಘಟ್ಟವನ್ನು ಬಂದು ತಲುಪಿದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತು ಕರುವಿನ ಕರೆಗೆ ಒಗೊಟ್ಟು ಹಸು ಹಂಬಲಿಸಿ ಬರುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಕರೆಯನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತಮ್ಮ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬಸವರಾಜ್ ಡೊಣ್ಣೂರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಧಾರವಾಡ ಕಟ್ಟೆ ಧಾರವಾಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕುಲ ಸಚಿವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಲಬುರಗಿ ಇವರಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ವಂದನೆಗಳು ಸರ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಸುಮಧುರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಜೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯಾಸಕ್ತರಿಗೂ ಸಹಿತ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾಡಿನ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೂ ತಲುಪಿಸುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕಾ ಹಾಗೂ ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಧಾರವಾಡ ಕಟ್ಟೆ ಧಾರವಾಡದ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ದಾನ್ರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅವರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಾಳಿಕೆ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಖಜಾನ್ಸಿ ಅವರಾದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಾಳಿಕೆ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ವಿರಕ್ತ ಮಠ್ ತೇಜ ಜಿ ಕೆ ಪ್ರತಿಭಾ ದಾನ್ರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಗಾದರೂ ಕೂಡ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು 